il tecnico Giovinazzo del Gallico Cotona. Mister, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera, ben trovati. Allora, eh, insomma, questa Morrone è davvero così forte o soprattutto è un trascinatore questo trombino a questo punto? Entrambe le cose. <ride> no, no, è una, una squadra annessa in campo, una squadra giovane che corre, poi con un trombino così effettivamente è, è tutto, tutto più facile. Sì. È una squadra organizzata, sono giovani sì, però che hanno le idee abbastanza chiare, probabilmente fanno un buon lavoro durante la settimana e, e giocano, giocano tranquilli, spensierati e, sì. e hanno, hanno i risultati che gli stanno dando ragione il posto che occupano, lo meritano. Eppure a passare in vantaggio siete stati voi, poi insomma ehm, la reazione anche veemente con eh, Trombino ma anche Prete che ha sing- eh, siglato una doppietta. Eh, sì, poi, sì, noi sì. eravamo partiti bene, non su questo aspetto eravamo partiti bene, però le partite durano 90 minuti e più. E loro sono stati bravi a non disunirsi, hanno, hanno continuato a giocare. Al, al gol dell'1-1 noi, a noi ci si è spenta la luce e questa è una cosa che una squadra come la nostra non dovrebbe fare. Non, non c'erano nemmeno le motivazioni, onestamente, perché tu con una squadra, contro una squadra forte passi in vantaggio, poi tranquillamente sul gol non è sicuramente successo nulla, anche perché ancora erano passati 20-25 minuti, quindi non sì. è una partita davanti. Non abbiamo reagito, anzi ci siamo un po'... abbiamo spito il colpo, ecco, non... Non, non è una cosa né logica né che ci stava, dispiace perché poi eh, prendere 5 gol eh, fino, a, fino ad oggi ne avevamo presi soltanto 3 mi pare, sì. eh, quindi non, non, è, non è stata una bella, una bella cosa, ecco, c'è da fare eh, una colpa, sicuramente noi abbiamo le nostre responsabilità e da martedì inizieremo a lavorare perché una cosa che non, non va bene c'è, diciamo sempre che c'è un modo e modo per perdere <ride> e questo non è il modo che, eh, che ci piace ecco, poi sì. i meriti della Morrone sicuramente ci sono e sono tantissimi eh, c'è qualcosa da correggere in organico state preparando qualche novità che arriverà in questi ultimi giorni giorno 5 la chiusura del mercato o quantomeno dei trasferimenti tra, anche tra una società e l'altra poi chiaramente sul mercato si può sempre intervenire attraverso i giocatori liberi comunque sì, sì no, ma il problema è che noi dicevamo oggi proprio questo dicevo a qualche dirigente prima della gara che eh, preferirei avere tutti disponibili eh, i giocatori che già abbiamo in organico perché fino adesso non li abbiamo avuti quindi per noi o per, per noi dello spazio tecnico sarebbe bello avere tutti disponibili i giocatori che abbiamo anche oggi eh, mancava Calivà, mancava Villa mancava Bonadio che è entrato in corsa eh, cioè avere l'assenza di questa gente diventa, diventa complicato no? E già recuperare questi sarebbe, sarebbero tre acquisti per noi eh, sì. quindi eh, poi se c'è qualcosa cosa da fare la società la farà sicuramente però ripeto la cosa che, che dicevamo oggi proprio prima della gara è che non stiamo riuscendo ad avere eh, tutti i giocatori disponibili e questo è un problema che poi eh, ti, si ripercuote durante le partite così come è stato oggi oggi abbiamo giocato con un centrocampio inventato eh, quindi voglio dire la, la speranza è proprio questa che eh, di recuperare tutti i ragazzi che abbiamo fuori per quantomeno avere un organico con, 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 con il quale ce la possiamo sì. giocare contro di tutti ecco. deve fare i conti anche con il nervosismo perché oggi insomma subite anche un'espulsione mi pare per una reazione forse spropositata di un suo calciatore e sì, vabbè, <ride> diciamo che c'è stata un'espulsione inevitabilissima che non era non era sicuramente il caso, probabilmente si è fatto prendere un po' dal, dal nervosismo, sì. quando anche l'arbitro magari sul, sul finale, partita finita, poteva tranquillamente evitare, anche se la colpa è sempre del giocatore, assolutamente, però voglio dire, fa parte anche questo, e appunto dico, perdere i giocatori e perdere poi uno così anche eh, in vista della prossima trasferta, più gli acciaccati che hai, è un, è un continuo rincorrere le assenze, sì. purtroppo, eh, quindi cerchiamo appunto di, di, di fare di fare quadrato, di iniziare a lavorare da martedì per recuperare qualcuno di questi ragazzi e per cercare appunto di avere quantomeno una formazione consona per potersela giocare ecco. certo, c'è la Bolinese ecco, sul vostro cammino come vi aspettate eh. questa squadra? 
è una squadra agguerrita sicuramente così come a tutti che in questo campionato ogni squadra vuole, vuole fare punti e vuole cercare di fare bene noi cerchiamo di farlo ogni gara quantomeno di garantire una prestazione consona sicuramente dovremmo fare eh, in modo di cancellare questa pessima di oggi perché oltre al risultato oggi c'è l'atteggiamento che non tanto ci è piaciuto c'è l'atteggiamento che eh, appunto remissivo ecco che non, una squadra come la nostra non può e non deve assolutamente fare e Bovarino è una tappa difficile è un campionato ostico da sempre lo sarà anche adesso oggi credo che abbiano perso anche loro quindi a maggior ragione avranno voglia di riscattarsi c'è questo blocco per concludere in coda cioè a parte Boca Melito e Isola Caporicciuto che sembrano un attimino più in ritardo però effettivamente non c'è una Ah, ci sono squadre che in realtà sono in pericolo possono essere tutte e nessuna in questo blocco diciamo da, uh, da Acri in giù Acri che comunque sta risalendo la china uh, di, di, questo, di questa graduatoria sì sì assolutamente lo dicevo anche la settimana scorsa che eh, bisogna guardarsi noi che siamo in quella situazione e anche chi è sopra di noi secondo me deve guardare prima sotto che sopra Tanto è vero che la classifica è cortissima, basta sbagliare una gara e, e ti ritrovi là sotto. È vero che ancora è presto, però... E eh, cosa spezzerà questo tre... equilibrio? Cioè, a parte le giornate, Ma no? Credo, Man mano credo, che io credo tutto. che le squ- alcune di quelle squadre, per gli organici che hanno, non, non sono da bassissima classifica o da bassa classifica. Quindi sì. già lo Scalea oggi ha fatto un risultato importante, gioiosa. Eh, così come l'Acri si tirerà secondo me fuori quindi alla fine bisogna veramente stare attenti e ogni, ogni gara adesso diventa eh, i punti diventano, diventano pesanti e, e quindi eh, non è una, una classifica ancora veritiera ecco. sì. va bene, vedremo come proseguirà questo campionato intanto grazie Giovinazzo, alla prossima grazie a voi.